असलम स्टूडेंट्स वेलकम इन द क्लास ऑफ फंडामेंटल फिजिकल केमिस्ट्री एज यू पीपल नो दैट वी स्टडी क्वान्टम मैकेनिक्स एंड इन क्वान्टम मैकेनिक्स द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टूडे इज हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड वी विल डिस्कस इट्स पार्ट वन सो before we actually describe or discuss the heisenberg uncertainty principle we need to uh, differentiate between a classical particle and quantum mechanical particle acha to classical mechanics ke mutabik ek jo classical particle hai usko in teen points ki madad se डिस्क्राइब किया जा सकता है उसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या कि जो क्लासिकल पार्टिकल होगा उसका एक डेफिनेट मास होगा विच कैन बी मैयट इजीली जिसे हम आसानी से मैयर कर सकेंगे और दूसरा क्या है कि जब वो मोशन में होगा दिस विल हैव अ डेफिनेट पोजीशन एंड मोमेंटम एट अ डेफिनेट टाइम तो यानी जब वो मोशन में होगा तो उसकी एक पोजिशन होगी और मोमेंटम होगा जिसको हम मैयर कर सकेंगे ठीक है अब जब हमने कहा कि हम जब मोशन में होगा तो उसकी हम पोजीशन और मोमेंटम को मैयर कर सके कर सकते हैं तो इसका ये भी मतलब है कि एक्चुअली हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को प्रिसाइजली डिटरमिन कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली डिटरमिन कर सकते हैं यानी एक क्लासिकल पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसका डेफिनेट मास होगा और वो मास इजीली मेयरेबल होगा और अगर हम साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन को और उसकी उसके मोमेंटम को मैयर करना चाहते हैं तो साइमल्टेनियसली किसी भी पॉइंट में स्पेस में हम उसको मैयर कर सकते हैं ठीक है तो ये ये तीनों चीजें रिलेटेड है क्लासिकल मैकेनिकल पार्टिकल uh, के साथ ठीक है अच्छा जब हम एक्चुअली मेयरमेंट ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो ये ब्रैकेट में वेलोसिटी एक्चुअली लिखा हुआ है तो इससे क्या मुराद है मोमेंटम जो है वो बराबर होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी के ठीक है अब एक्चुअली क्या है कि मास uh, तो फिक्स होता है किसी भी चीज का वो तो चेंज नहीं हो सकता तो जब हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो एक्चुअली वो वेलोसिटी ही उस चीज की चेंज हो सकती है और वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम चेंज होता है इसलिए यहाँ पर ये मोमेंटम के साथ ब्रैकेट में वेलोसिटी का वर्ड यूज किया गया है कि मोमेंटम से मुराद एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी है अच्छा जो क्लासिकल पार्टिकल है वो मैक्रोस्कोपिक होता है और जिसका एक एप्रिशिएबल मास होता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो क्लासिकल मैकेनिकल पार्टिकल है उसका डेफिनेट मास होता है यानी एप्रिशिएबल मास होता है विच कैन बी मेयर इजीली तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट वेल दैट वट इज आ क्लासिकल मैकेनिकल पार्टिकल ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल जो हैं वो कौन से होते हैं तो जो बेसिक डिफरेंस है क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल और क्लासिकल मैकेनिकल पार्टिकल का वो साइज का डिफरेंस है ठीक है जैसा कि मैंने कहा क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल है दिस विल हैव एन एप्रिशिएबल मास लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की बात करेंगे तो वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मीन लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड सो ऑन इट कैन बी एनी साबोटॉमिक पार्टिकल हैविंग सम मास तो जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है ना सिर्फ ये कि वो माइक्रोस्कोपिक होता है बल्कि उसके साथ क्या होता है दो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं दैट इट कैन एग्जिबिट वेव एंड पार्टिकल करेक्टरिस्टिक्स तो पिछले लेक्चर्स में हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वेव और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है वो हम पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं बट इवन देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट्स यू कैन कम टू मी एंड आस्क 
ओके okay, अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है एक तो वो माइक्रोस्कोपिक होता है यानी उसका साइज बहुत छोटा होता है ठीक है और उसके साथ वेव और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्वांटम मैकेनिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है साइमल्टेनियसली हम उसकी पोजिशन और मोमेंटम एक ही टाइम में स्पेस में डिटर्मिन नहीं कर सकते सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ठीक है यानी जो क्लासिकल मैकेनिकल पार्टिकल है एक तो वो बड़े साइज का होता है ठीक है और उसकी पोजीशन और मोमेंटम स्पेस के अंदर हम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं प्रीसाइजली जबकि क्वांटम मैकेनिकल जो पार्टिकल है वो माइक्रोस्कोपिक होता है उसके साथ वेव और पार्टिकल करेक्टरिस्टिक्स अटैच होती हैं और उसके नतीजे में हम उसकी पोजिशन और मोमेंटम प्रीसाइजली यानी बिल्कुल एक्यूरेटली अच्छे तरीके से डिटरमिन साइमल्टेनियसली एट एनी पॉइंट इन स्पेस हम डिटरमिन नहीं कर सकेंगे अब साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि अगर हम ये चाहें कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजिशन अच्छे तरीके से डिटरमिन है यानी इफ वी वॉन्ट टू हंड्रेड परसेंट श्योर अबाउट दी पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट है तो जितना हम उसकी पोजिशन के मुतलिक हमें श्योरिटी होगी तो हम उसकी वेलासिटी या उसके मोमेंटम के मुतलिक उतना ही आवर होंगे इस इस पॉइंट का मतलब ये है ठीक है यानी और अगर हम उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम के मुतलिक श्योरिटी अगर हमें होगी तो हम उसकी पोजीशन के मुतलिक श्योर नहीं होंगे सो दिस इज दिस इज एक्चुअली बेसिकली दी कॉन्सेप्ट सेकेंड सो ये वाली जो है ठीक है सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ एज दैट इज एज इज इक्वल टू मीटर स्केयर के जी पर सेकेंड दीज आर द डायमेंशन ऑफ एज सो टू वेरिएबल्स दे विल बी सैड टू कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर इफ देयर डायमेंशन दीज आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एज तो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स के जो पेयर्स हैं वो हमने डिस्कस किए एक तो है हमारे पास पोजिशन uh, एंड मोमेंटम और दूसरा है एनर्जी एंड टाइम और एनर्जी और टाइम के लिहाज से यानी प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड टाइम दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच ओवर फोर पाई राइट अगेन डेल्टा ई रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड डेल्टा ई इन टाइम होप यू हैव अंडरस्टूड इट एनी प्रॉब्लम प्लीज डिस्कस विद मी और यू कैन कॉमेंट in the comments uh, box in the youtube or uh, in whatsapp okay so uh, what is the significance of heisenberg uncertainty principle so this principle has no significance for large objects ke liye iski koi significance nahi hai it is because the product of uncertainty in position and momentum for such objects is so small that it can be ignored to so, jaisa ke humne pehli slide mein ye discuss kiya ke large object ya क्लासिकल मैकेनिकल पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं प्रिसाइजली एंड साइमल्टेनियसली तो देन द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर सब ऑब्जेक्ट जाहिर है वो इतनी स्मॉल होगी कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं दिस प्रिंसिपल इज नॉट यूजफुल इन डेली लाइफ एंड हैंस निगलेक्टेड इन डेली लाइफ बिकॉज the position of light do not bring major change in the position and momentum of massive bodies to ye daily life ke liye bhi significant nahi hai however this principle cannot be neglected in case of microscopic particle because we are unable to observe such objects without disturbing them theek hai तो ये वाला प्रिंसिपल जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आ, अगर हम उन्हें देखना चाहेंगे ऑब्जेक्ट्स को तो जाहिर है आ, हम उसके लिए एक ऐसी लाइट यूज करेंगे आ, जो कि जिसकी वेवलेंथ उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेवलेंथ से कम हो और ये हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया था 
कि वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतनी ही अनर्जेटिक होगी ठीक है तो अगर हम जाहिर है फॉर एग्जांपल हम अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक ऐसी लाइट या ऐसी रेडिएशन यूज करेंगे जिसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से भी छोटी हो अब देखें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है ठीक है और एक नुमेरिकल जो मैंने आपको दिया था उसमें आपने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट भी की है ठीक है तो दिस इज यू नो इन माइनस पावर्स ऑफ माइनस राइट अब इसमें इसका मतलब उसके साथ अगर इतनी छोटी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है और फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो मैंने ये कहा कि हम एक ऐसी रेडिएशन यूज करेंगे जिसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से भी कम हो इट मींस कि वो वाली रेडिएशन दिस विल बी हाईली एनर्जेटिक वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगी अब इतनी ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगी ताकि हम उसे देख सकें ताकि वो इल्यूमिनेट हो सके उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जाहिर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका मास बहुत कम है तो इतनी ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ जब उससे टकराएगी तो जाहिर है उससे क्या होगा दिस विल ब्रिंग अबाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंजेस लेके आएगी इसका मतलब यही है कि उसकी पोजीशन का तो अंदाजा हो जाएगा लेकिन उसी वक्त जब हम उसकी पोजीशन के मुतालिक हमें कुछ श्योरिटी होगी तो उसकी वेलोसिटी के मुतालिक हम उतने ही अनसर्टन हो जाएंगे क्योंकि जैसे ही वो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगी इलेक्ट्रॉन फौरन अपनी वेलोसिटी जो है वो चेंज कर लेगा इसके मुतालिक फर्दर डिटेल जो है हम इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़